Before we start, first time mo ba dito sa channel ko? Don't forget, mag-click ng subscribe and notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga bagong videos of, in terms of coding and coding techniques na makakatulong sa'yo. Salamat! Hello, so ngayon, papakita ko naman mga basic string manipulation. So, usually, mara talagang mga activities or mga exercises na binibigay ang teacher or in terms of string manipulation. So, what is string manipulation? Basically, string manipulation, words manipulation, mag-manipulate ng words such as mag-split ng sentence or magre-reverse ng string, magre-reverse ng word or mag maglalagay, mag-i-insert ng kung ano-ano mang characters or mag Uh, add, add ng words. So, let's start first. So, first, ang ipapakita ko is ang tinatawag natin na concat. So, concatenation. So, string word 1 equals to So, kung makikita nyo, ito, ang word 1 natin, or ang first word, is hello. And ang word 2 or second word is hello world. So, basically, just like integers, inad lang natin yung dalawang strings na in-insert natin. So, same lang. So, pag inad mo, pinagkaiba lang is walang spaces. Walang spaces. So, kung gusto nyo ng spaces, maglagay tayo ng isang contact. So, plus white spaces, then another contact. So, makikita nyo na. So, hello world. So, basic string manipulation lang. So, kahit ilang words kung gusto nyo pa. So, mag add lang din tayo ulit. White space. word 3 so naid na so yan ang first natin na string manipulation so word hello world nani and then next is ang replace so pag sa part ng replace so hindi lang ordinary string na data type so gagamit tayo ng string builder So, replace. So, string builder. May data type variable. Or, I mean, variable. So, new string builder. So, string builder kasi hindi lang naman siya ordinary string. So, gagawin natin, imamanipulate natin siya. So, walang mga libraries or commands. Ang ordinary string lang. Kaya, natin string builder. So, let's say may replace. replace okay. 
So, kung makikita nyo, So, kung makikita nyo, gain output natin yung ating string word dito which is immunity quarantine. So, gagamit tayo ng replace para dagdagan or palitan ng sa loob ng kanyang sa loob ng word. So, example. Ay. Place. One. So, kung makikita nyo, ang ating community, word no community, isa palitan ng si community. So, paano ba yan? So, may string replace, first position, which is ang O, position 1. So, ang position, sa position 1, pinasok ko yung word na HO. So, since nag-start ng indexing is 0, 1, and 2. So, yung letter O lang yung napilitan. Bakit? Kasi, pag nagagamit tayo ng string array or ng array, always minus 1 yan siya since it's starting sa 0. While ang counting natin, while pag nag-account ordinary counting, nag-start sa, nag siya sa 1. Sa array, since nag-start siya sa 0, always tayo mag na minus 1. So, kung position nag-start yung replacement natin sa position 1, which is ang O, yan lang yung na-replace kasi minus 1. Pag nag-start sa ng 2, hindi matatanggal yung position 2 na kung yung bis na position 2 ang mapapalitan, yung 0 ang mamamove which is magiging position 1 na yung C. Ito lang yung position 2. So yung position 2 ang na O, yun na yung napalitan which is na insert natin yung HO na string. So pag sinabi natin, papalimbawa, nag-start ay position 1, hanggang position 3 or index 3 tignan natin nawala yung isang M which is position 0 1, 2, and 3 itong O and M na sa first word natin ng community is mapapalitan ng word na HO so it doesn't matter kung gano'n ka ba ang words mo basta ang indexing is ang magbabari kung hanggang saan yung matatanggal or mare-replace kahit may ipapasok pang words dyan na iba or characters, kahit hindi ma-meet ang number of letters or characters ang mapapasok ng string word mo, hindi yan, hindi magagalaw yung remaining, yung, hindi magagalaw yung remaining words or letters sa yung string. So, another example, if gusto nating dagdagan sa first part or last part, let's say, sa first part, So, ang community, the word, mag-start sa letter Z, C, or index 0. So, let's say, index 0, and 0. And papalitan natin ng enhance. So, ito na yung white space. So, yung sa, since minus 0, which is ang, Z, ang C, kagaya ng sinabi ko kanina, magba-minus 1 siya. So, dito siya magsa-start sa ating first sa left side ng ating C. Kaya nalagay yung word na ni-replace natin sa enhance. So, magbaba, malalagay lang yung word na enhance from position 0 until position 0. Paano pag nilagay natin sa position 1? Hanggang, so, bali, ang index 0 Masa-start ang ating word na in-insert sa index 0 hanggang sa position 1. Pag nilagay natin position 1, means that sigaw ng tape mangyayari. May insert pa rin or mare-replace pa rin yung position 0. But mawawala yung letter C. Kasi until, until position 1 yung required natin na maaabot ng word. Kaya nawala yung first letter na C natin. And another another example pa is 
ang ating may <coughs> ang let's say ganito so next example is ang at ang string builder na replace so our word is radar naran papa display natin radar so I mean, I mean, ma, ang ating next is, example is reverse. My str dot reverse. So, pag binabalik tal mo yung radar, radar pa rin, di ba? Well, let's say other air word. Let's say hello. So, automatically, makikita dito sa output natin ang word na hello. So, ito ang magagamit ang reverse when may mga exercises or activities kayo which requires palindrome. Usually, sa palindrome ng mga activities, ginagamit yung ganitong word eh. So, let's say 11011 or 1101 lang muna. Pag binaliktad siya, 1011. While pag dadagdagdag mo isang 1, ma-identify siya as palindrome. So, ang next natin is splitting strings. So, pag sabi natin splitting strings, split natin ng string, depende sa character na ma-identify natin. So, let's try. My SDR. Let's split. Ayun lang. Cut, 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 cut. Play, play, play. So, ang next natin na string manipulation is splitting strings. So, so splitting strings, basic string na lang siyang gagamitin and to split natin siya depende sa, kar sa character na i-input natin. So, example, ito ang example natin, declared variable, hello world. So, gusto ko siyang i-split sa white space or sa spaces na i-input natin. So, let's say string So, kung makikita nyo, gumamit ako ng array So, once kasi nag-split natin ng string into white space, automatically at kailangan din siyang i-store sa isang variable lang. So, pag na-split na siya into white spaces, automatically, ang word na hello, papasok sa position 1 or index 0 ng string. And position or index 1 ng string naman ang word. So, tignan natin. So, kung makikita nyo, hello lang yung lumabas. Kasi once na na-split na natin siya into white spaces, automatically, ang remaining words na na-split natin is pupunta na siya sa array string natin which is sa index 0 is ang hello and sa index 1 naman is ang ating world na word. Tatingnan natin. So, pinalitan ko yung index natin dito into index 1. That's why wabas yung word na world. Hindi lang siya limited sa wide spaces or white spaces, let's say gamitin natin colon lalagyan natin yung colon so, bali ang part na to ng splitting is dito mo i-define or i-declare kung saan part siya i-split ng ating program so, hello world tatlong words na naka 
split into columns. So, position, let's say position 1 pa rin ang ilalabas natin. Let's say position 1 pa rin ang ilalabas natin. So, yung position 1 is world, which is position 0, position 1, position 2. So, let's say position 2 ang ilalabas natin. So, ang word na nani ang lumabas. So, huwag niyong pakalimutan palagi na pag mag-split tayo ng strings, kailangan natin ilabas ay i-store siya sa array. Para magamit natin yung different words, okay na rin naman to na ilalabas niyo. Pero pag gusto niyo, pag gusto niyo ipalabas lahat ng words na na-split or tanggalin lang ang colon or ipalabas lahat ng words na gi-split natin. So, magpo-for loop tayo. Let's say for int x So, eto na. Na-split na natin yung mga words into semicolons. And pinalabas natin lahat ng words na na-split na. So, hello, world, and nani na word ang in-split natin sa ating semicolon. So, ganyan lang. Basic manipulation. 